കൊല്ലത്ത് അമ്മയെ മകൻ മർദ്ദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ കൂട്ടുപ്രതിയും പിടിയിൽ കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം കൊല്ലത്ത് അമ്മയെ മകൻ കൊന്നു കുഴിച്ചുമൂടിയ കേസിൽ കൂട്ടുപ്രതിയും പിടിയിൽ മുഖ്യപ്രതി സുനിലിന്റെ സുഹൃത്തും ഓട്ടോ ഡ്രൈവറുമായ കുട്ടനെയാണ് ഈസ്റ്റ് പോലീസ് പിടികൂടിയത് ദിവസങ്ങളായി ഇയാൾ ഒളിവിലായിരുന്നു മകൻ കൊന്നു കുഴിച്ചുമൂടിയ അമ്മ ക്രൂരമർദ്ദനത്തിനിരയായിരുന്നതായി പ്രാഥമിക പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് സുനിലമ്മ സാവിത്രിയെ ജീവനോടെയാണ് കുഴിച്ചുമൂടിയതെന്നും സംശയമുണ്ട് കൂട്ടുപ്രതിയെ പിടികൂടാനായി പോലീസ് പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചു സുനിലിന്റെ അതിക്രൂര മർദ്ദനത്തിൽ അമ്മ സാവിത്രിയുടെ നാല് വാരിയലുകൾ ഒടിഞ്ഞതായി പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ കണ്ടെത്തി നിലത്തിട്ട് ചവിട്ടിയപ്പോഴാണ് വാരിയലുകൾ ഒടിഞ്ഞത് സാവിത്രിയുടെ തലയ്ക്ക് പിന്നിൽ ആന്തരിക രക്തസ്രാവമുണ്ട് ഇത് തല പിടിച്ച് ഭിത്തിയിലിടിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായതാണ് എന്നാണ് പ്രാഥമിക പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിലെ പരാമർശം ശ്വാസം മുട്ടിയതാണ് മരണകാരണം ഒന്നുകിൽ കഴുത്തു ഞെരിച്ച് കൊന്നതാകാം അല്ലെങ്കിൽ മർദ്ദനത്തിൽ ബോധരഹിതയായി വീണ അമ്മ മരിച്ചെന്ന് കരുതി മകൻ കുഴിയിലിട്ട് മൂടിയതുമാകാം വിശദമായ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിലെ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാകുകയുള്ളൂ വിജ്ഞാപനം കൈമാറി സർക്കാർ ശബരിമല യുവതി പ്രവേശനം വിലക്കുന്ന വിജ്ഞാപനങ്ങളുടെ പൂർണ്ണരൂപം സർക്കാർ കൈമാറി സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനാണ് വിജ്ഞാപനങ്ങൾ കൈമാറിയത് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിലും ഇറക്കിയ വിജ്ഞാപനങ്ങളാണ് നൽകിയത് കരട് വിജ്ഞാപനങ്ങളുടെയും പകർപ്പ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഇതിനെ തുടർന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് വേണ്ടി ജഡ്ജസ് ലൈബ്രറിയാണ് ഇക്കാര്യം ആവശ്യമുന്നയിച്ചത് പൂജാവധിക്ക് കോടതി പിരിയുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപാണ് പകർപ്പ് കൈമാറിയത് ശബരിമല പുനഃപരിശോധനാ ഹർജിയിലെ വിധി വരാനിരിക്കെയാണ് വിജ്ഞാപനങ്ങൾ കൈമാറിയത് നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ കർശന ഉപാധികളോടെ ആണെങ്കിലും പ്രതിക്ക് ദൃശ്യങ്ങൾ കൈമാറരുതെന്ന് ആക്രമണത്തിനിരയായ നടി ഇക്കാര്യം നടി സുപ്രീംകോടതി രേഖാമൂലം ആവശ്യപ്പെട്ടു പ്രതികളെ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതിന് തടസ്സമില്ല എന്നാൽ പകർപ്പ് കൈമാറരുത് എന്നാണ് നടിയുടെ ആവശ്യം തന്റെ സ്വകാര്യത മാനിക്കണം മെമ്മറി കാർഡിന്റെ പകർപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ട് ദിലീപ് നൽകിയ ഹർജിയിൽ സുപ്രീംകോടതിയിൽ വാദം നേരത്തെ പൂർത്തിയായിരുന്നു അതിൽ വിധി പറയുന്നതിന് മുൻപേ കേസിലെ ഇരു കക്ഷികളും കേസിലെ വാദങ്ങൾ രേഖാമൂലം നൽകണമെന്ന് കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു കർശന വ്യവസ്ഥയോടെയാണെങ്കിലും ദൃശ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ മെമ്മറി കാർഡിന്റെ പകർപ്പ് കൈമാറണമെന്നാണ് ദിലീപിന്റെ ആവശ്യം ദൃശ്യങ്ങൾ നൽകുന്നതിനെ എതിർത്തത് സംസ്ഥാന സർക്കാരും വാദങ്ങൾ എഴുതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് മെമ്മറി കാർഡിന്റെ പകർപ്പ് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ കേസിലെ തന്റെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ദിലീപ് പ്രധാനമായും ഉന്നയിക്കുന്ന വാദം ചെന്നിത്തലയെ തള്ളി സർവകലാശാല മന്ത്രി കെ ടി ജലീലിനെതിരായ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ ആരോപണം തള്ളി എം ജി സർവകലാശാല ബിടെക് കോഴ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിന് ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ചു വരെ മാർക്ക് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ മോഡറേഷൻ നൽകാമെന്ന് എം ജി സർവകലാശാല വി സി സാബു സിൻഡിക്കേറ്റാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തത് സർക്കാരിനോ മന്ത്രിക്കോ അതിൽ ഇടപെടാനാകില്ലെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു കേരളത്തിലെ എല്ലാ സർവകലാശാലകളിലും ഇത് നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും സാബു തോമസ് എം ജി സർവകലാശാലയിൽ നടന്ന അദാലത്തിന്റെ പേരിൽ മന്ത്രി ജലീൽ ഇടപെട്ട് മാർക്കിൽ ക്രമക്കേട് നടത്തിയെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചിരുന്നു എം ജി സർവകലാശാലയിൽ ബിടെക്കിന് അഞ്ച് മാർക്ക് മോഡറേഷൻ നൽകിയ നടപടി വൻ ക്രമക്കേടാണെന്നും ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ആരോപണങ്ങൾ മന്ത്രി ജലീൽ തള്ളിയിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറയുന്നത് പച്ചക്കള്ളം എന്നായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ വാദം മാർക്ക് ദാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്രമവിരുദ്ധമായി എന്തെങ്കിലും നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരിശോധിക്കാനുള്ള സൌകര്യമുണ്ടെന്ന് സി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും പറഞ്ഞിരുന്നു ശരിദൂരം പറഞ്ഞ് എൻ എസ് എസ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ശരിദൂരം നിലപാട് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പറയേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യം വ്യക്തമാക്കി എൻ എസ് എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി സുകുമാരൻ നായർ മുന്നാക്ക സമുദായങ്ങൾക്കും എൻ എസ് എസിനും സർക്കാർ എന്ത് നന്മയാണ് ചെയ്തതെന്ന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ വ്യക്തമാക്കണം മുന്നാക്ക സമുദായത്തിന് വേണ്ടി നല്ലത് ചെയ്ത ഇടതുപക്ഷത്തെ പ്രകീർത്തിക്കുകയാണ് എൻ എസ് എസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന കോടിയേരിയുടെ പ്രസ്താവന വസ്തുതകൾക്ക് വിരുദ്ധം വിശ്വാസ സംരക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് സർക്കാരുമായി അഭിപ്രായ ഭിന്നത ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ നായർ അടക്കമുള്ള മുന്നാക്ക സമുദായങ്ങൾക്കും അതിൽ സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവർക്കും വ്യവസ്ഥാപിതമായി ലഭിച്ചു വന്നിരുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളെല്ലാം തടഞ്ഞുവയ്ക്കുകയാണ് സർക്കാർ ചെയ്തത് ശരിദൂരം കണ്ടെത്തണമെന്ന് പറയേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യം ഇതെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേക അവകാശവാദമോ ആശങ്കയോ എൻ എസ് എസിനില്ലെന്നും സുകുമാരൻ നായർ പറഞ്ഞു നാഥനായി ഗാംഗുലി മുൻ ഇന്ത്യൻ നായകൻ സൌരവ് ഗാംഗുലി ബി സി